哎呀，疼死我了！哎呦，疼死我了！哎呀，哎呀，疼死我了！哎呀，老婆，你这是干什么？哎，周老大，你们家老头子在病床上躺了三个月，吃喝拉撒都是我一个人伺候。真把我当成你们家的丫鬟用了？我不是跟你都说过了吗？你就不能再忍一忍？等老爷子啊，两腿一蹬，老家的房产不是都归我们了？等这个房子一拆迁啊，我给你请一百个保姆伺候，你行不行？你可不能空口说白话，这可不行。那你想咋办？这样吧，嗯，现在趁老爷子糊涂，写一份遗嘱，专门写明白。公司房产都归我们家，跟老二家一分钱关系都没有。一会儿我趁着他睡着的时候，拿着他的手签字画押。这，那你个废物玩意儿，行不行啊？说话。好好好，听你的。哎，光头大嫂，里面得把点滴都快打完了，也没人管。哎，老二，你是怎么说话的？你自打一来就开始挑我的毛病，看来啊，你们哥俩就把我当外人，没有一个人说我好。嫂子，我不是这个意思。哎，老二，咱爸的手术费五十万，你带来了没有？啊，在周游呢，我现在就给他打电话，让他送过来。你这是什么？来我家也不跟我说一声。怎么？我来我女儿家，我想来就来，想走就走，我还得给你这个吃软饭的报备。妈，我，我不是这个意思啊。你误会我了。我告诉你，周勇，你来我们家当赘婿，你就要明白你自己的位置。要不是看在你爷爷当初有那么点点出息，给你订了娃娃亲，谁能看上你这个废物？那也不是为了我家。媳妇，哼，心虚了吧？你要是把那头那五十万能主动的吐出来，我就考虑不报警；要不然，我让你吃不了，走着走。妈，我什么时候偷你家的钱了？我偷你的钱？妈，你一定是搞错了。胆、哎、子大了是吧？可我没偷，就是没偷啊！那你什么意思？我故意冤枉你，没事找事是吧？妈，给我跪下，磕头认错，乖乖的把偷我的钱一分不少的还给我，不然我让你住进警察局。妈，你还看不出来吗？这个姓周的王八蛋就是不见棺材不落泪。你别跟他废话了，等我把他偷的钱找出来，我看他还敢不敢这么狂。夏薇，你干什么？怎么？你还想打女人吗？你不要欺人太甚。你是人吗？你不是，你只不过是我们秦家养的一条狗罢了。哎，不过你连狗都不如，最起码狗啊不会偷主人家的东西。夏薇，夏薇，你干什么？想打你吗？你们这样是犯法的，我周游没拿过你们一分钱。贼！哎，妈，找到了，肯定在这儿。妈的，还有密码啊！周游，这箱子什么？把箱子打开。妈，这里面东西你不能拿。
那你说说这里边是什么？哎妈，你别听他狡辩，我都听见响了，钱肯定是钱。我再问你最后一遍，这里面是什么？是钱，但不是你们的钱，是我给爷爷救病治病的钱。我就知道，那就更说得通了。你偷了我们家钱，去给那个老不死的看病。我告诉你，你要是明着跟我说，说不定我心肠一软，也就可怜了你了。你要偷了我们家的钱，哼，你就休想从我们家拿走一个子儿，去给那个老头子。一个礼拜，我上哪儿再弄去五十万了？
哎，老婆，你那个被我儿子能拿出五十万，该不会是从老婆家偷来的吧？行了行了，你也少说两句。喂，儿子，你那五十万什么时候能送到？你爷爷可能等着那五十万做手术。爸，出了点状况，你让医院再等我一天。明天，明天我肯定送到。你昨天不是说钱已经拿到了吗？怎么还有一天？你干嘛？开车不看什么了？周先生，您不记得我了吗？小姐，你认错人了吧？可能你不记得我了，但我可一直记得你。咱们赶上车，我们叙叙旧。师傅不识货，是货不过。我就走。周先生，你还记得五年前一个叫苏记面馆的地方吗？听你的声音，是你，苏老爷子家的小女儿，苏曼。周大哥，你这回能认出我了？真是女大十八变，我都不敢认了。周大哥，大哥都结婚了呀，你还记得我爸让我嫁给你吗？你还记得当年我爸让我嫁给你吗？行了，逗你的，开玩笑呢。你这丫头，这么多年了，一点都没变。别乱开玩笑啊，我可没这个。周勇，你小子还平平不得了是吧？不给钱就算了，还敢挂电话？你个白眼狼，要是盼着爷爷死，就永远不要来了。说个数吧，多少钱我出？爹、哎、爹，对不起，让你受苦了。哎，周勇，你先别着急，我们先去给爷爷交手术费。好，爸，爸，啊。对不起，还敢抱我出？哎，你别说啊，周悠这小子还行。啊，这是施秦家的，还勾搭着外面的。你看什么看？就你那老色皮的样子。我看呐、啊，不知道是周游从哪里包来的。你别看他穿着什么狗样的，他们要是真能拿出那么多钱，我以后的名字倒着写。哎、来，大家都让一下，紧急手术。哎。没想到周悠这小子还有这么大本事啊,啊！这是怎么回事？叔叔怎么没来？这位姑娘，你是谁？爸，你就先别问了，一时半会儿我也解释不清楚。有什么不清楚的？这不是很清楚吗？都摆在这儿的，这肯定是在外面勾三搭四，被人家秦家撵出来了嘛！哎，我看呀、啊，这老爷子摊上这也没得好。我叫你一声大嫂，是给我个面子。巴不得把揍死！苏曼，真是多亏了你，这钱我会想办法换上。不用了，说回来我还欠着你的呢。你别开玩笑，怎么会呢？我没开玩笑，没有你呀、啊，就没有醉玲珑的今天。醉玲珑？你是说？北三省最大的餐饮龙头，醉玲珑。没错，当年我和老爸的小馆子被流氓给砸了，多亏当年你倾囊相助，借了我们十万，才有了我们苏家的东山再起。按原始股份算呀，你现在可是我们醉玲珑最大的股东。我现在还有一事相求
，你求我？对，最近龙现在面临上市，凭借你的商业才华，没有人比你更合适做我们的领头人了。这边也是我爸爸在去世之前的心愿，只有交到你手里，他才放心。下车吧，我带你去你的办公室看看。但在正式接手罪的内容之前，我还有一件事情。我现在要找到那个能还我清白的人。毒液，毒液，哪来的穷小子呀？啊，这种地方是你们这种穷二代的地方吗？你消费得起吗？行。听你这意思，我能不能消费得起，还得你说了算。我告诉你啊，这种地方就不是你们这种滥竽充数来的地方，在这里面能打牌消费的人，都是这海州城里面的人中龙凤。行，听你这意思，是不打算让我进的是吧？那就把你们老板都一叫出来。你知道我们老板是什么人物吗？啊，在这海州城黑白两道，哪一个见了不叫一声杜老板？小子，你今天敢直呼其名？今天啊，我就教教你怎么说人话。兄弟们，给我上！今天教训教训他。你们究竟是保安还是流氓？动不动就想打人，还有王法？法不法？我们窦老板啊，就是这海州的王了。他说的每一句话，就代表海州的法。你敢？有什么不敢？哎呀，这不是我二哥吗？哎呀，好久不见了，二哥。陆毅，你还记得我是哪儿的？不成年的狗东西，真他妈谁都可能，拿着鸡毛当令箭了是吧？这他妈给我找人！是是是，杜毅，你这个小弟是该好好管教管教。怪事出了，哥，怎么处置随便弄，弄死算我的。大大大哥。大哥，我错了，是我有眼不识泰山，得罪了你。我我我给你跪下磕头。哎，磕头就不必了。以后啊，老实做人，别总拿着鼻孔看人。你那俩眼睛是留着出气儿的。啊，是是是，大哥教育的是，大哥教育的是。滚！滚滚滚滚！我二哥让你滚，听见没？啊！二哥，你说的对，先礼后兵的辅导。哦，那我先耍耍这小子，一会儿你带几个人，在门外听我号令。是。哦，二哥，你不是不敬酒色吗？什么分把您给吹？咋，跟嫂子闹矛盾，不甘心了吗？对呀，十年前我们兄弟四人对天起誓，结为兄弟，说好了有福同享，有难同当，对吧？<笑>二哥，话就直说。做兄弟的怎么会瞧不起你呢？当年咱们四兄弟各奔东西，就你最废。我听说你还做了倒插门的女婿，而且还偷了丈母娘五十万，你不会是来借钱的吧？对，你搞错了，我来是让你还钱的
，让我还钱，这个话我怎么听不明白呢？这在这海州啊，天大地大我最大，你让我还钱，你这脑子是被猪啃了。杜毅，你别忘了，你现在这所会所是盖在我老家的地基之上，三年之前，这是我家。哎呦，那你要怎么了？我今天来不要你的钱，大家兄弟一场。你现在怎么对我，我不计较，我只要你帮我办一件事。什么？三年前我按当时市场价的一半，把这块地基卖给你，说好了八十万，你只给我了五十万，对吧？对。哎呀，说了半天，不就是钱的事儿吗？三十万，我只要你把当年老宅买卖合同给我，让我去给秦家证明，这个钱是我合法应得的。那剩下三十万，我既往不咎。嗨，就这么点小事儿、啊、呀，哥。缺钱你就直说，偷了就是偷啊，别当婊子就立牌坊。我不需要你的钱，我只想证明我不是偷家贼。我给你面子叫你一声哥，能拿自己当盘菜吗？我告诉你啊，当谎言被重复一千次的时候，它就成了真的。打开手机看看。怎么回事？是谁在网上造谣？你在秦家监守自盗这件事儿吧，已经传得满天飞了，没人去关心真正的真相是什么。大家想看到你现在这一副破骨万人锤的穷酸样，当然包括把合同给我。合同就在这儿，有本事过来拿。不过呢，老子今天心情好。还想跟你玩玩？你想怎么样？这样吧，你给我磕响头，每磕一个我给你一万，磕过一百八十个，我给你一百八十万。你拿着这钱送到你那见钱眼开的丈母娘面前，再给她下跪磕几个头，没准她一开心啊，就把帖子给删了。大啊！他妈敢打我！打你怎么？打的就是你！吵死呀！来人，把他给我废了！原来早有埋伏，演戏是你。那让我们好好教育教育啊！不，错错了，哥，错了，哥，错了。当年你穷的时候，是弟兄们没有抛弃你，帮你把这个产业做起来。现在你小子翻脸不认人，还拿我当兄弟吗？对对对对对，二哥说的对，一日是哥，终身是哥。如意，钱很重要，但不是最重要。你做人啊，不能忘恩。二哥教育的是，不忘不不忘二哥，常来啊！老老老老板，这小子把你打的也太惨了，要要不我们找人教训他一下？你妈的！不会说少说话，我被他打得很惨，不惨不惨不惨，这事情。还没完呢，好戏还在后头呢。对对，看什么呀？你懂个屁呀、啊！这叫以退为进。看似挨打的是我，实际上挨打的是他。明白？不明白、啊
这这这，他打你，你他妈个蠢货！咋跟你这个智商也说不明白？去，跟上他，把他给我请醒啊！是。周游呀，周游，别以为我怕了你，早晚有一天让你知道得罪我的下场。操！周游，上车吧。小曼，你怎么来了？你现在啊，可是我们的董事长，那我这个当副总的还不得等点事儿呀？你这也太小心了，以我这功夫。那杜老四还不能把我怎么样？周游，这个姓杜的，我早有耳闻，黑白两道通吃，鸡贼的很，你可要小心点啊！苏曼，放心，这个人我再了解不过。他要想玩，我就陪他玩到底，别看他装出一副唬人的样子，可实际上……就是一根墙头草，谁强他就战神，谁软他就欺负谁。嗯，宁可得罪君子，不可得罪小人。商场上这些事儿，你比我懂，我就不跟你念叨了。放心吧，我已经拿到了我想要的东西，现在送我去秦家。好素材啊！家贼赘婿车正女女，背信弃义打伤兄弟。明天往网上这么一发，我看他还有什么脸在这海州混下去。老板，这这这小子当追婿还当出经验了，挺会勾搭上父母的啊！你他妈个废物，能不能听我好好说话？这他妈重点是在父母吗？我他妈让你发照片，发照片，发照片！听清楚啊，听清楚，听清楚了。好啊你啊，原来是你偷老妈的五十万。老师，你小点别让妈听见了。你老实交代啊，你偷妈的五十万，你干什么去了？你又去赌了是不是？我没赌，我给我发誓啊，鹏鹏，我就是拿钱去投资嘛。我有朋友有路子啊，你放心，一个月以后连本带利能回一百万呢。我信你那鬼话。哎，老婆啊。哎，你跪着说话。我跟你说，你和那周游都是我们秦家的赘婿，你不要以为你比他强多少。不是老婆，我这回是为咱这个小家嘛。你想想，我也没办法呀。那么好的投资机会，他不等人呀。我实在没办法了，不就先借了他五十万吗？什么？我告诉你啊，你从妈那儿拿的五十万叫做偷，从周游那儿拿的五十万叫抢。真想不到你以后还能干出什么事儿来！反正现在，全海州市都认定周游是个贼了。老婆，你还怕什么？你想想，等我挣钱了以后，你不是一直喜欢那款限量的包吗？还有妈天天念叨那个镯子，我都买给你吗？行，夏伟，我再最后信你一次。如果一个月后你拿不出钱，你就和周游那个混蛋一样，给我滚出秦家。你放心，老婆，我早就戒赌了。钱我肯定连本带息都拿回来，滚吧！好，谢谢了。哎，等等，既然这事做了，就要做的滴水不漏，千万不能让妈发现，不然秦家的产业你一分都别想得到。哎，你放心，老婆，这件事天知地知，你知我知，绝对不会再有第三个人知道。你个臭不要脸的，还敢回我们家！妈，我是来找周楚的。哎呦，偷东西还不够，现在还要回来偷人，见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。哎呦，这身西服不错呀，也是偷来的吧？妈，我看在楚楚的面子上，不跟你计较。但是如果你再这么说我，小心我告你诽谤。哎呦，这太阳打西边出来了，贼喊做贼，你还想告我？你吓唬谁呀？我周游不至于为了这几十万做出这种事儿。几十万，有本。
本事你给我拿出来呀！别把自己说的跟千万富翁似的。楚楚，你愿意相信我吗？周勇，我让你冷静思考这么多天，你还说大话，你你怎么一点长进也没有啊？哎，楚楚，给你看这个。南京大街一百九十三号买卖合同。没错，这回你总该信我了吧？那五十万就是我卖房的钱。哎，我的傻女儿，你动动脑子吧！这人的嘴巴你也能信？谁知道合同是不是伪造的？就这么一张破纸，就想从咱们家口袋里拿走五十万？你真当我老糊涂了？您确实糊涂。周游。妈。您要是不糊涂，还能放着真正的两个家贼在家里吃你的喝你的吗？你还把他们当着宝贝一样供着？你是说我们家娟儿还是夏薇？你说这话可是要负法律责任的。好，那我今天就来替你断一断这桩家案。姐夫，你不是一直口口实说我说我是家贼吗？今天我回来了，你快出来审审我呀、啊！快呀、啊！怎么办，老婆？哎，你这个废物东西，这个时候问我怎么办？你个大老爷们，敢做不敢当啊！快点，开门！你敲什么敲？催命鬼啊！左，抡一抡。好啊。姐夫，今儿没去赌牌啊？你乱说什么呢？我早就戒赌了，当着妈的面，你不要乱说话。你要不胡作非为，我还真懒得揭发你。哼，血口喷人是吧？你经常去的那几个牌局，我都替你打听好。你欠张家二十万，王家十万，李家十万，我说的没错吧？那都多久之前的事了？你少他妈给我翻旧账！确实，那都是多久之前的事儿。那现在算上利息，应该不止这个数。夏薇，你个王八蛋！你和我女儿结婚的时候，你不说这钱都还上了吗？你个……妈！妈，你听我解释，他乱说的，你问他，你有证据吗？是啊，周莹，这事儿可不能随便乱说的。夏薇，这些欠条，你都认识？这、这、这怎么在你这儿？啊，对了。忘了告诉你，我出钱啊，把这四张欠条都赎过来了。换句话来说，你现在债主是我。夏文，你这个王八蛋！可我还相信你去搞什么投资，到头来连自己的屁股都没擦干净，你到底有多少事瞒着我？老婆，老婆，我错了。你个没用的东西，放开你的脏手，别碰我女儿！要不是看在你爸跟我们家是世交的份上，收了你这么个废物，现在你的腿呀、啊！早就被要债的打断了，妈，老婆，我发誓我再也不赌了，再给我一次机会吧，再给我一次机会吧，妈，再给我一次机会吧。滚！我真瞎了眼了，你拿什么资格让我相信你？我凭什么相信你啊？老婆，妈。这下你该明白到底是谁谁，都怪我一时糊涂，被这小子给骗了，在家里养了这么一条蛀虫。周勇，爷爷那边怎么样？妈，你赶紧把钱还给周游吧，他等着救急呢，那可是一条人命。不行，我那我怎么办呀？我这一把年纪了，手上没点钱，你们回头不管我了，那我还活不活了呀？我们怎么可能不管你呢？你想什么呢？妈，你不用左右为难了，这钱你留着吧，我爷爷那边不用了。啊，啊周勇，爷爷他……楚楚，你别多想，钱我已经付过了，爷爷那边已经没事了。可是周勇。
。我不明白，我们才几天没见，你怎么就变了一个样子？到底是我变了，还是从前你们从来没有拿正眼瞧过我呀？哎，以前呀、啊、是我们的不对，但是呀、啊，你要是有什么挣钱的路子呀、啊，你别藏着掖着啊。毕竟大家打打闹闹，但终归啊还是一家人嘛。是啊，放着好好的日子不过，非要打打闹闹，何必呢？不过，既然我们的误会都已经解开了，那我们什么时候回家呀？现在知道叫老公了。哎。这几天没有见我，有没有想我呀？你猜？最近越来越猜不透你了。什么？嗯喂，哎，楚楚啊，一会儿有空吗？都这么晚了，上回不是跟你说了吗？找龙山集团的李总和你认识吗？人家李总可是大忙人，就今晚上有空，下次再约可就不知道什么时候了。想想你们公司那个项目，有这机会你还不好好把握？快点。那行吧，那你等一下我啊，嗯、我要出去一趟。楚楚啊，这么晚了，你去哪儿？我那个发小赵子枫，他说要给我推荐一个大客户。非要这么晚才见面吗？亲爱的，你就不要乱想了，这生意上的事儿你不懂。能，你乖乖在家等我，我尽量早点回来。嗯，上次就是咱俩吵架那天，也是这个人给你打的电话吧？是啊，哎呀，你也别想太多了嘛。他也是想帮帮我们。你看这最近这两年生意也不好做，都认识几个朋友，就能多一笔买卖嘛。那说在哪了吗？安全吗？说是海州市的一家顶级餐厅，叫醉玲珑。醉玲珑？对呀、啊，听说这醉玲珑啊，背后集团财力雄厚，能在那里吃一顿饭，特别有面子。哦，就这么厉害，这醉玲珑饭就这么好吃？你这就不懂了，来这里吃饭的人啊，他不管吃什么，吃的不是饭，而是面子。哦、喂，你出来了没有？我都到你家楼底下了，我开车带你过去。你还接我，怎么也不跟我说一声啊？嗨，咱俩谁跟谁呀、啊？别客气，赶紧下来吧，我等你啊，嗯，么么哒。你小点声，我老公在边上呢。亲爱的，哎呦，老公你别这样，他就是这样的人，油嘴滑舌的，他跟谁说话都是这样的。那想揍他的人一定很多。哟，老公怎么吃醋大王呀？好了，我不跟你说了，你乖，在家等我啊，我要走了。喂，苏曼，你在公司吗？今晚啊，我想去咱们的醉玲珑门店看一看。没问题，不过你之前还没去过，可能大家都还不认识你。我先去门店那边叮嘱一下吧。没事不用了。只要你在就行了，我一会儿过去找你了啊。好。哦，对了，帮我查一下今天的预约客人，有没有一个叫赵子峰，还有一个什么龙山集团的李总，帮我查查这两个人底细。好的，不过你听起来好像不太高兴啊，他们得罪你了。好的，不过你听起来好像不太高兴呀、啊，他们得罪你了？暂时还没有，不过他们确实在玩火
。子枫，你这是往哪儿开呀、啊？哎，你这在开就开出市区了。别着急啊，地球是圆的，你不用。我可没有跟你开玩笑。你说你再没有什么正经事，我就要回去了。哎呀，这边还有时间吗？就想带你去宾馆散散心啊。还要去宾馆散心的？哎呀，怎么说呢，就是预习啊。预习什么？嗯嗯<笑>我告诉你啊，你再开这种流氓玩意，你小心我抽你啊！哎呀，我错了，我错了，行了吗？今天晚宴来的可都是海州鼎鼎大名的人，你们要是再把握不住机会，这可就不怪。你们这些有钱人啊，真是！怎么？有钱人哪有老实的？老实的人根本就赚不了钱。那你看，像我这样的都包个小三小四的，何况是那些大老板？哎，子枫，我知道你从小就贪玩点，但你这样太过分了吧？哎，你老婆小青那么爱你，对你那么好，你还得提她干什么？提那黄脸婆，她爱怎么着怎么着，关我什么事儿？我真没想到你是这种人。我哪种人？好像说的你不是似的。你家那废物赘婿，你就看得上？啊？你胡说什么呀？我怎么是你想的这种人呢？那我想的怎么样呢？你结婚这么久了，为什么没孩子？难道是你家那位不行？啊？哎，你跟他睡过啊？你跟他上过床啊？那没有。行不行？你怎么知道？哎呦喂！我说他就是个窝囊废，根本配不上你啊，朱总。哎呀，我这都替你着急，要不我帮你收拾主意，管好你自己吧。哎呀，好了好了，行，别生气，别生气了啊！一会儿龙山集团的李总还有几个大老板都在。我说凭借你的人格魅力，让他们跟你签个合同，还不是手到擒来啊？哎，张总这边，吃好喝好。哦，这这，周勇，他怎么在这儿？有李总就来了，我跟他说你是单身，你是先骂了老公在这儿会碍事的。你个王八蛋，你怎么随便胡说呢？我这不是为了你好吗、啊？想想公司，想想合同，这个是庐山集团。你赶快把这香包佬弄走！我回头再找你算账。哎呀，你们快点，快点，快点！周勇，你你怎么来了呀？也是巧合，正好啊，公公约我，也是在这儿。你你别生气了嘛，怎么你还吃醋了？我又不是小丫头片子了，不是谁给一个糖你就能骗走谁呀、啊？谁说？我是相信你，可是。有些人，我就不那么放心。看什么？没见过比你帅的啊？没有，我就是好奇。好奇什么？好奇，你这脑门上怎么有一行字儿？不是，脑门上哪来字？有吗？有啊，不多不少，正好五个字：丑人多作怪。你哎，小子。我本来不想跟你一般见识，但既然你不识抬举，咱们咋行？赵子枫，你来这儿吃饭，我也来这儿吃饭。凭什么你要告诉我？你有什么资格？<笑>我有什么资格？你还在这儿装了？啊？好，那你说说，装什么了？哼。搁这给我装傻充愣是吧？就凭你认识那几个臭鱼烂虾的朋友，你也不看看在这吃饭的都是什么人？这是你同学多，都是开门做生意的，难道我有钱就不能来这吃饭吗？<笑>你知道这是什么地方吗？
醉玲珑。我也就是跟这儿的副总经理苏曼是红颜知己，才约到一个位置。<笑>你凭什么？哈哈，我怎么越听越好笑？你刚说跟苏曼是什么来着？红颜知己，懂吗？哈哈哈，你笑，好好好，我信了，我信了。笑，好，那我不笑了。不笑了，不笑了。啊，对了，你说你跟朋友在这儿吃饭，你知道吗？嗯。你朋友呢？不会是这儿扫厕所的啊？赵<笑>子枫，你差不多得了，你别再欺负人了。楚楚，你还想不想要你的公司？还想不想要你的合同？李总他马上就到了。不要就不要，我是不会用这种伤害爱人的方式来换取名利的。<笑>你爱他吗？就这个废物，当初你们家招他入赘的时候，不就是把他当一块垫脚石吗？你你走，周伟，我们走，走走啊！我我现在还不想走，我要跟你说两件事。第一，你的公司啊，不需要跟踪你。明天李总会乖乖老实放心。第二，我现在还不想走，我倒要看看这位赵家大公子，他能拿我怎么样？周瑶，你别在这胡说八道了，你就收吧。楚楚，你是我老婆，别人能给你的，我都能给；别人给不来，我照样。我就想让你幸福啊！<笑>你怕不是得了妄想症吧？啊！哈哈哈哎呀，真的是笑掉大牙！今儿咱这么多人，可都看着了啊！这么多眼睛看着，嗯，今天要是兑现不了，笑话大了呀！我周游啊，从不说大话。哎呦，真的是笑话。哎，对了，你赶快回家睡觉，梦里啥都有，别在这装了。嗯嗯。喂，苏曼，我到了，你下楼一趟吧。啊，对了，我给你讲个笑话啊。这儿有人说你是他的红颜知己。好，你下来看看。哎。哎呀，这个我想你是第一次听见苏曼的名字，还搁这装呢？啊，赵大公子，你不是说我的朋友是扫厕所嗯，那就睁大你的狗眼，好好看看。Looking for you. 周总，您来了。哎呦，这哪来的野丫头，竟然敢冒充苏曼？哎，周总，你这还演上了？这托都找了？啊？你就叫赵子枫对吧？怎么样？既然知道我是谁了，还不赶快跪下道歉？嗯，好。来人，撤桌！我林翠林总不欢迎这种人渣。行，你们有主，你们给我等着，我会回来的。我。您好，您的快递。哎，老公，龙山集团的合同真的送来了。我现在真的是越来越摸不透你了呀。这个说来话长，回头我慢慢给你解释啊。啊，她长得那么漂亮，你就没有对她动一点点小心思啊？你说我怎么敢动心思呢？那你也不敢。走了。嗯、这是什么呀？
。今天啊，咱们先去商场好好购物一下，然后再给我先给老婆买两套新衣服。周勇，你过来，这是什么？你过来告诉我，这是什么呀？醉仙阁私人按摩会所，还有你的红颜知己合作伙伴苏曼。老婆，这中间有误会，你听我说。我听你说什么呀？都已经这么明显了，难道你要告诉我这个男的他不是你吗？我，这个男人确实是我，这个女人也是苏曼，但是不是你想象那样的。那你说说看呀。那里的老板是杜毅，就是当时买我老宅的人。那天我为了拿回买卖合同，向他妈证明清白，于是就发生了争执，动手打了他。这杜毅，分明就是报复。苍蝇不叮无缝的蛋。苍蝇不叮无缝的蛋。你要是和那个苏曼没有什么的话。那人家杜毅怎么可能抓住你的把柄呢？那天晚上，我根本不知道苏曼也会来。还是你周老板面子大呀，这小姑娘都敢往你身上扑。哎，让开！还想挨揍是吧？哎呦，大哥是您呀！大哥，您又来了，您有何贵干啊？杜毅在里面吗？在，也不在。你他妈什么意思？皮下刚是吗？不是，大哥，您误会了。我的意思是说呢，我们杜老板今天有一个非常重要的聚会，一律您不见了。但是您来了，我们老板就在。算你识相，肯定肯定。那赵赵哥，我带你去找我们老板。我的好兄弟，心里有苦，你对我说，人生难得起起落落，还是要坚强的生活，哭过笑过，至少你还有我，朋友的记忆呀。别唱，二哥，不是上上次那事不是过去了吗？你又来干嘛呀？这就是你对兄弟做的事。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，这这个都是啥呀？看看不清了。杜毅，我他妈真想不明白，原来兄弟一场，你怎么这么恨我？<笑>三番两次对待，我就是看不惯你那一副骄傲的样子。当年我们兄弟四个，就我最没地位，就我被你们瞧不起。大哥、三哥什么都听你的，就因为你会装大尾巴狼呀。没人在乎，没人知道我杜毅他妈这几年怎么过来的。你怎么样？那是你咎由自取，怪不了别人。当年穷的时候，一个个都是兄弟。现在一个变有钱了，关系又变味儿了，这就是现实呀、啊。现在这个社会里怎么就没有江湖啊？那都是小孩玩的玩意儿，这么多年过去了，你还没长大呀？你真是无药可救了，杜毅。你这个废物，这一戏是不是港片看多了，学人当古惑仔啊？我告诉你啊，现在这个社会里，没人玩这个。大家都比的是这个，杜毅，我本来不想怎么样，就是来讨个说法。既然你想玩，那咱们就玩个大。你不是喜欢钱吗？老子就让你一无所有。哈<笑>就凭你啊？凭我怎么？你一个废物赘婿，现在你的靠山秦家的公司马上就面临倒闭了，你拿什么跟我斗呀、啊
，就凭你那个小富婆情人吗？我劝你最好积点口德，不然到最后会把自己弄得很难看。哎，可笑啊！你以为你谁呀、啊？都什么时候了，还练不清自己几斤几两？坏人的猖狂，就是因为好人的懦弱。你这种人就是蹬鼻子上，永远不知道我。周游，你他妈怎么说话呢？我是真没想到你现在还这么想。要是没两个蛋在你裤裆里边吊着，你都上天了呀！对了，你那个小情妇好几天没见了吧？苏曼是我朋友，你敢再乱说一次，小心我对你不客气。你看看这是什么？苏曼，<笑>看来还挺有感情的嘛。杜毅，你先是造谣，又是绑架，要是警察来了，够你判的。哦，是吗？哦，警察在哪儿呢？警察来了吗？<笑>杜毅，你真的会后悔。我看你啊，这是煮熟的鸭子。就剩嘴硬了，一会儿等那小妞来了呀，当着我的面儿，让我好好看看你们的关系，顺便呢，我再给你弄个，让他也看看，还笑呢，你还挺好这回是吧？看你一会儿怎么笑的。你要什么玩意？奉陪到底，哼，有点意思。抽油你是不是疯了？笑，客人来了。哎，老实点。现在你的小富婆呀、啊，就在我的手上。哎呀，可惜了。要是你的老婆秦楚楚在就好了，她估计怎么也没想到自己家养的废物赘婿。居然在外面英雄救美啊！<笑>那你老婆知不知道你在外面包小三、小四、啊？你别跟我扯这没用的，我陆毅想做的事儿就是天王老子来了，别管不着。你真是胆大包天，无可救药。<笑>我现在给你最后一个机会，你现在立马给我跪下，磕头道歉。要不然的话，当着你的面我打电话。我是不会道歉。有本事，请吧。好,好，好，这可是你说的。苏曼，你也听到了，他周游是个什么样的人？还不如跟了我呢，给我老实点！我以后呀，一定好好疼你。老婆，怎么是你啊？你们两个怎么回事？不是让你们去绑了苏曼吗？老婆，刘毅，你不是说钱比情义重要？你不是说有钱能使鬼推磨吗？那怎么没想到，同样的事情会在你身上发生？你们两个见钱眼开的狗东西！那也不怪他们，谁让我给的比你多了？你个王八蛋！要怪啊，就怪你自己。他们俩也都是跟你一样。可是刚才视频里明明就是苏曼呀，这怎么回事？啊？想知道怎么回事吗？什么三七九起？我怎么越听越糊涂啊？嗯。你你放不放你放开我！你个混蛋！
孙小姐啊，实在对不起，为了完成周老板的任务。周老板，难道你说的是周游？是的。怎么可能？那个将计就计，周老板说的这是将计就计。什么将计就计啊？我怎么越听越糊涂啊？刚刚才属下多有多罪啊！为了完成周老板的将计就计，刚才委屈你，演了一出苦计。杜夫人，你不必再装了。你老公是个什么样的人？想必你也看清楚了。我，老婆，你怎么能联合外人骗我呢？玉姨，你个挨千刀的，要不是这个外人，我还不知道你能玩这个花呢。老婆，你听我解释，我是真的爱你啊。放屁！老娘平时给你脸了是吧？敢在外面抱小三小四，现在还舔着脸在那说爱我，你怕不是把我当傻子吗？你，滚！不是，老老婆，我错了。哎，大伯，谁叫我那天不上厕所？你这狗腿子撒尿还用去厕所？不就抬起腿就能撒吗？啊！我把裤子脱了。哎，大哥，大哥，你大人不计小人过，你就放我一马。你看在我这上有老下有小的份上，你就饶了我吧，求求你了，求求你了。你偷拍我照片的时候，寄给我老婆的时候，你怎么不记得你上有老下有小？现在倒是想起来了。大哥，是我错了，都是东西那小子骗了我。行。今儿啊，我就不收拾你。要是你下次再让我逮到你和杜毅鬼混，我我铁定饶了你。谢谢哥，谢谢哥，我现在就走。滚！我已经听说这件事的前因后果了。我联合了海州所有知名商会，对杜毅的公司发起了联合抵制。不出三个礼拜，玉仙阁在海州所有分店都将倒闭。好，这也算他自作自受。谢谢你。不过还有一件事，恐怕没这么好处理了。也许我可以帮到你。我知道你想说什么。虽然我们身正不怕影子斜，但是也要当心人言可畏呀。嗯，这件事我会和楚楚解释清楚的。谁呀、啊？叫你那软饭硬吃、铁骨铮铮的老公呗！哎呦，不仔细看呀，还把你给忘了，还带了个女人回来了。周游，你怎么这么不要脸？你怎么什么样的人都往家里带？你想气死我吗？嫂子，是你误会了。误会个屁！个小狐狸精，闭嘴！你别以为你年轻个几岁啊，就有什么了不起、啊，早晚有被男人玩腻的时候。你是什么人啊？别人家的事你瞎掺和什么？我是掺和，你是插足，我没你厉害。好了，晴晴，别跟他们吵了，你让他们走吧，我不想见他们。听到没有，楚楚现在不想看见你们这对狗男女，还不赶紧滚！秦娟，我一直看在你是楚楚姐姐的份上，一直不想说你，可是太阳大自当外婆了。我怎么了？再跟你说，这里也是我家，你在我家趾高气昂，你觉得合适？没什么不合适的呀。你的包里是装什么？你又来我家拿什么东西？你少胡说、啊！我拿什么了？
，我真不想戳破你。上次叔叔丢的戒指，也是你在我家串门之后。你你你别往我身上泼脏水啊！周勇，你到底把这个女人带来是什么意思呀？叔叔啊，你这还看不明白吗？他带着小三回来见原配，这都是小说情节里摊牌的剧情啊！我估计啊。这一会儿，小狐狸精肯定一把鼻涕一把泪的跟你说，他们之间才是真爱，求着你成全他们呢。你可千万不能信了。我看呀、啊，你典型就是个脑残剧看多了，看傻。你说谁脑残呢？我说谁谁知道。娘子，真是三个女人一台戏，怎么这么乱？周莹，你说你是不是像我姐说的那样？我。楚楚，我今天带苏曼来，就是为了给你解释前因后果的。你有什么可说的？你就是欺负我们家楚楚心软善良，是不是？姐，你放心，我这次不会再心软了。让我原谅你也可以，但你要答应我一件事，在我们面前，在手机里把他给我删了。楚楚，我和苏曼是商业合作伙伴，怎么能说删就删呢？好，楚楚干得漂亮，赶尽杀绝，以防后患，直接啊断了你们两个人念想。秦娟，你闭嘴，赶紧从我家消失。哟，心虚了是吧？啊，你这个废物赘婿，怎么了？我们家那软饭吃的不香是吗？还要出去偷，放富婆，两碗软饭一起吃，还真是让你这个废物吃软饭吃到心高度了。我本来不想戳破你，但你这种嘴巴碎又不负责任的长舌妇，真是祸害了不少家庭。我怎么了？你还要我说吗？一天到晚没有个正经工作，不是搞代购就是搞微商，结果什么都没搞成。怎么了？瞧不起独立女性呗？独立女性？那你倒别惦记别人家老公了，自己都结婚了，还到处外面招蜂引蝶，一门心思把自己打扮的跟名媛一样，吓歪脑袋都绿成草原了吧？每次有一点屁事就来我家哭的梨花带雨。蹭吃蹭，我怎么了啊？我老公都没管我，你多什么嘴呀、啊？他嘴上不说，但你以为他真的心里没点数吗？你天天算计着车子、票子、房子，你把男人当什么了？生活的踏板，赚钱的工具吗？你个老土，你管好你自己吧！哼<笑>，哎呦，我说我的废物妹夫。果然啊，你入赘我们有钱人家，还是改不掉你身上的穷酸劲儿。那你很贵喽。哎，我身上这一身名牌，你怕是都没见过吧？你的品行啊，从来不是靠穿什么衣服、戴什么首饰而定的。只有那些内心不自信的人，才需要这些外在的包装，来弥补自己内心的空白。你买不起就说买不起，还兜这么大圈子干什么？姐，据我所知，你和姐夫一年赚的也不多吧？那买这些衣服、首饰的钱，是不是都从父母那儿出的呀？要你管啊？那是我爸妈。是，我是不用管，但是你得管。你看看你父母穿的什么，你再看看你穿的是什么，你的内心真的就没有一点愧疚之意吗？你这么有孝心，把你写进二十四孝算了。真受不了你这种人啊，四处装什么圣人君子啊！你干什么？人啊，要脚踏实地，不要把自己打扮的像什么公主名媛一样，不是什么光荣的事儿。周勇，你就是嫉妒，赤裸裸的嫉妒。我没有必要嫉妒啊！闭嘴。周勇，你知道打败这种女人最简单的方式是什么吗？嗯，什么？这位有钱的姐姐啊，我看你这包是假的吧？还有这身衣服，也是地摊贴牌的吧？原来女人之间的鄙视这么直接。你少血口喷人！我这包可是花大价钱买的限量款包包，怎么可能有假呢？不信啊，你把包打开让我看看
？假的，不可能。那些代沟啊，就喜欢骗你们这种虚荣旺盛又不懂行的女人。你这包明显就是假的，不信啊，你自己在官网找图对比看看，每一个真包的内里都会有唯一的一个防伪码，你这个有吗？竟然真的没有，这个代沟再敢骗我！你这种人呀、啊，也真是搞笑，拿个假包还四处丢人现眼。高冷，我昨天同学聚会还专门背这个包去的，这下丢人。一个假包并不会让你丢什么人，真正丢人的是你自己的内涵。想学别人洋气一点呀，就长长眼光，别总在家里横，出门就当冤大头。赶紧走，从我家消失。走就走，你凶什么凶啊？那个小女孩占点便宜怎么了？周游，你闹够了没有？老婆，我也不想闹，我只是想和你好好谈谈。姐，你先回去。包假的这事你别跟别人说啊。周游，你想跟我谈也可以，但是你先把这个女人给我删了。老婆，是有人故意挑唆我吗？周游，我就问你，到底删不删？周楚，你听我解释啊。没有什么好解释的了，周游，我就告诉你，你如果不删他，那你就把我删了吧。老婆，你什么意思？我没有别的意思，我就是字面意思。周游，我们离婚吧。凭什么记得你、啊？难道你觉得我现在的日子过得还不够恶心吗？楚楚姐，我跟周大哥是被冤枉的，是有人陷害我们。你要是真的跟周大哥离婚了，就中了那些小人的奸计了呀！我怎么可能相信你说的是真的呢？那些照片，你怎么给我解释？哎，楚楚姐，如果你不记得我这个人，但是有一个味道，你一定记得。啊！你尝尝，这个味道，苏记面馆儿，你想起来了？这个味道，我怎么可能忘记呢？当时我和周游谈恋爱的时候，我们都是穷学生，这个味道啊，就是我们学校门口对面那家面馆的味道。楚楚姐，那你再看看我是谁、啊？你是苏老板的女儿。你是苏老板的女儿，是啊，楚楚姐。况且你跟周大哥都是我的救命恩人，我怎么可能对你们做那种事情？当年我们的苏家小面馆，现在在周大哥的帮助下，已经成了现在的醉玲珑了。可是，楚楚姐，这是我的车载监控，你如果不相信的话，可以去看车载录像，绝对没有故意捏造的那些事情。而且那天恶意拍照，在网上发布谣言的人，我也给你带来了。走，往前走，走。哎呦，大哥、大嫂，我都是为了杜爷给威胁的，还请二位，哦不是，还请三位高抬贵手饶了我一把，好不好？就因为你这几张照片，差点毁了我和楚楚这么多年的感情，而且还导致我和苏曼的公司受到不良影响，你说怎么办？那个大哥大嫂，别的我不想，这明星八卦、奇闻异事，只要在这海州，没有一个能逃过我高某人的鼻子。只要大哥大嫂需要，随时一声招呼，小弟我赴汤蹈火，在所不辞。行了
，记住你说的话，滚吧。哎，你回来，滚！是是是，我我我滚，我滚。你回来。觉得这个电影没什么意思啊，那遥控给你，换个新的。哎呀，不要，觉得这会儿。行，那你说，你想干嘛？嗯，困了，想睡觉。行了，你先睡吧，啊？嗯，来嘛，一起睡呀、啊。这是什么遗嘱？你们一个个都说孝顺，可我一住院就盼着我死。爸，您看着我干嘛？你们老周家的事，我可不爱掺和。不是你，就是你，都等不得我咽气是吗？爸，您都这么大岁数了啊！保护期就没个下一次，早点立好遗嘱啊！哎，有备无患嘛！哎，再说这份假遗嘱，说不定就是老二家搞的呢。嗯，你你少在这含水喷人！爸的医疗费前前后后都是我们家出的，五十万的手术费也是周游出的，我们何必去？哎，见过这样一份遗嘱？哎，行行行，知人知面不知心，画龙画虎难画骨。我看你们一家子都挺会装无辜的。哎，哎，行行行。哎呀，爸，平时你们一家人啊都在外面做生意啊，就一个废物儿子还入赘到别人家。哎呀，平时咱爸有点啥，不都是我和你大哥在照顾着的？你啊，你们出点钱难道不应该吗？你在床前尽过孝吗？再说了，平时咱爸有点事，不都是我和你大哥在照顾着？你出点钱怎么了？不应该吗？啊啊，个白眼狼的东西！是呀、啊。自己家的生意从来不和家里人说，好像谁哎看着你们家那点钱一样。当初做生意你们怕赔不敢负责任，现在我干了你们不敢干的事情，你们眼红了。哎呀，我们眼红你呸！你呸吗？真是越没本事越喜欢嫉妒。我大哥怎么找了你这样一个败家女人？我大哥本来很重厚的，都让你带坏了。哎，朱老大，你听听，哎，你亲弟弟话里话外，哎，都说你什么都听我的，没本事你说窝囊废。老二，这再怎么说，他也是你嫂子，你不要和女人一般见识吧。大哥，你不能糊涂，你是家里老大，你得拿主意啊。你少吹风了啊！你是家里的小儿子，从小到大家里有点什么好东西，爸都偷偷留给着你，生怕你哥分你的了。嗯，怎么？你想打你嫂子？来，吵吵他，吵吵他！你们一个个都想气死我是吧？你们一个个都想气死我是吧？能不能少说两句？都想看着我咽气是吗？爸，你居然打我！我加入你们周家这么多年，当牛做马的，辛辛苦苦的，没一句好话，你今天居然打我！平儿，我对你怎么样？你心里应该清楚啊！我把你当女儿一样看待，可你却这样对我啊！我
我不管，这份遗嘱反正你按了手续，就得按遗嘱执行。爸，你们百年之后，那家产就归我们。您既然说把我当女儿看，那现在就照这份遗嘱执行。大哥大嫂，你们一家联合起来欺负咱爸有意思没？一个偷偷篡改遗嘱，一个趁咱爸睡着的时候给按了手印，你们还有良心没有？老二，你叫什么叫？你狗急跳墙了是不是？老娘不发威，你当我是好欺负的？哎。还闹东西，你松手！老老大媳妇儿，你松手！你这是干什么？松手！哎！你说这什么话呀？他不就想要这份遗嘱吗？你给他不就完了？他至于推你吗？什么？还成了我的错了？爸，你年纪大了，有些事情啊，你就不用操心了。你们趁我住院的时候偷改遗嘱，在我昏迷的时候拿着我的手摁手印儿，你们真是替我着想。替我做主啊！行啊，别和这个老东西废话，我们走。反正这个遗嘱在我们手里，就由不得他。你们这样对待咱爸，就不怕遭报应吗？你们这么对待咱爸，不怕遭报应吗？你少在这里吓唬人呢！你以为我们看不出来啊？今天爸叫我们回来值班，实际上就是你的意思。你呀、啊，背地里撺掇着爸改遗嘱，说就是想把家产占为己有。你你你你什么你？啊，被我说中了吧？你放下你的脏手，比比划划的。哎，我都懒得搭理你。你别一会儿心脏病犯了，小心死在爸的前面。真没想到，都是一家人，怎么狠毒起来比外人要狠毒十倍百倍？这次让爸喊你们回来。我不是要财产，我想要个公平。到时候爸给我多少，我都没有意见。没工夫在这里跟浪费口舌，走走走，我们走。我，我真是白养活你们了，爸。爸你们这样对我，就不怕孩子们有样学样，将来等你们老了，也这样对待你们。这就不劳您费心呐、啊，老公，我们走。嗯。周友，怎么是你啊？大娘，怎么不能是我？你个入赘出去的赘婿，有什么资格进我们周家？赶紧滚出去！这是爷爷家，又不是你家。爷爷都没说话，你嚷嚷什么？哎，周友，你一个入赘出去的孙子，跑回来争爷爷的家产，你觉得合适吗？我说话了吗？谁说我是来争家产的？这还用说吗？你憋了一肚子什么坏脾气？你以为我不知道吗？你从小看着你光着屁股长大的，打小就不是什么好东西，长大了果然是个没出息的什么废物玩意儿。是。你这人怎么为老不尊呀、啊？我们家周悠把你怎么了？哎，你这个小姑娘怎么一点家教都没有？你爸妈是怎么教你的？别人家的是少管。照你这样说，那你也不姓周呀？那你在别人家里大呼小叫的，你这样就很有礼貌嘛？不是一家人不进一家门呀！哎，小姑娘，看着你长得倒挺漂亮的，哎，嘴巴可真臭呀！啊，和周游这个废物果然是一路货色，白瞎的长了一副好皮囊，结果这一肚子的烂货。你骂谁是老货呢？你看你这个样子，一脸浓妆艳抹的，有几个女孩像你这样的？你不是烂货，谁是烂货呀？哎，该没给周游这个废物戴绿帽子吧？你这人怎么是个泼妇啊？楚楚，他不仅是个泼妇，而且是个有经验的泼妇。楚楚，你不用跟他们一般见识。他们说什么，你听个响就行。周游，怎么和你大娘说话了？
我今儿来不是跟你们两个吵架的，我只想替爷爷讨回个公道。公道？怎么不公道？爷爷还是首印的遗嘱、啊，你一个入赘外姓的赘婿，你还有什么不服的？孩子，你可回来了。爷爷，嗯、你放心，我一定不会让他们得逞的。嗯，哼，得逞？你还挺会用词儿的，在你的眼里，你拿我们当仇人看是吧？哎，我今儿来啊。不是跟你俩吵架，嗯，我只想夺回爷爷属于他的东西。你以为你自己是个什么东西啊？谁都听你的。目前来讲，还真是。哎，行行，挣钱的本事啊，倒是没长；哎，吹牛的本事倒是长了不少。你，老二，你儿子是不是脑子有问题啊？你赶紧送精神医院吧。大伯大娘，看在爸和爷爷的份上，我再叫你们一声。但如果你们执意要拿走那份被篡改的遗嘱，别怪我狠心，让你们后半辈子一毛都挣不上。<笑>哎呦，好大的口气啊！哎呦，吓死我了！哎呦，哎呀，我说周游呀，你在秦家是不是软饭吃的太压抑，得了思想狂妄症了？<笑>你以为你是比尔盖茨还是巴菲特呀？哎，周游。你给周家争不了面子也就算了，哎，别在这儿这丢人呀、啊！我现在看你这个样子，还又可怜又可恨呢、啊。哎呦，<笑>儿子，吓唬吓唬就行了，别把话说的那么大了。爸，你放心，如果他们不信我，我就让他们走着瞧，看看三天之后，到底是谁出来求生。哼，走。哎，你们想好了，要么乖乖现在把篡改的遗嘱放下，要么一旦走出这个门，我就让你们倾家荡产。哎呦，哎呦，你吓唬谁呢啊？我今天呢，偏偏就是要把这个带走，看你把老娘怎么办。行啊，不信，试试啊。笑死！起开。孩子。今天呐，就和你大白家彻底闹翻了。你说说，这都是一家人，他们又都是长辈，这说不准什么时候还得用得着他们。今天这关系闹得是不是有点太僵了呀？爷爷，你放心吧，以后呀，没有咱们求着人的时候，都是他们求着咱们。好，好好好。啊，不管怎么说。你今天能来替我和你爷爷出这口恶气，我们知足了，没白疼你。是啊，有这份心意就行了。爸，你放心吧，这不只是一份心意，我会用行动把属于我们的都给拿回来。嗯，遗嘱不是已经被他们拿走了吗？爸，爷爷，你们放心吧。那就是一张废纸，他们拿了呀，也是白拿。而且，我还有办法，让他们把吃进去的都给咱们吐出来。昨天真是太恶心了，想想周游那副嘴脸，我都恶心的想吐。不行，这口恶气你一定得给我找回来，你听到没？哎呀，做人留一线嘛。不管怎么说，我姓周，他也姓周。咱们既然得到了想要的东西，他小子休想分咱们一分钱的财产，何必要赶尽杀绝呢？哎，老公，你真糊涂呀！昨天他明明说的要让我们倾家荡产，要赶尽杀绝的，分明是他。他说让我们三天内回去给赔礼道歉，哎，还说让我们倾家荡产，他这是不给咱们留活路。可，喂，怎么了？老板，别提了，我今天早上接了一早上的投诉电话，说我们公司提供的订单有质量问题。是有那么一点儿啊，能赚钱不就行了吗？啊，以前他们也没挑这个鞋茬呀。以前人家不挑归不挑的，但是现在既然人家都指出来了，也还是我们领先呀、啊
呀，没骨气个东西，你怕什么呀？啊，哎，真是什么事情都干不好，以后再有这种投诉，你把电话转给我，你看我不骂死他们！你个废物玩意，哎，什么事都干不好，你就这点事，还一遍一遍的唠叨你。哎呦，哎呦，王总，哎呀。哟，是王总呀！哟，我没骂你，你倒先骂起我来了是吧？哟，对不起，对不起，我还以为是别人呢。终止合作吧，和你这种没有诚信的人合作，以前就算我瞎了眼。都是我听了你的耳旁风，败家女娘辈，天天给我惹事儿。对不起，老公，是我错了还不行吗？那我们现在该怎么办？你问我，我问谁啊？我看呀、啊。这里面肯定是周游那小子捣的鬼。是呀，我也在想这个事情。昨天我们才得罪了他，今天我们公司就出了这么大的事情。但是我在想，这小子咋会有这么大的本事，能凭一己之力搅动整个海州的商界啊？哎，难道我们真的要在这里坐以待毙吗？啊？我们真的要回去给他磕头道歉吗？你先别着急，我现在就把咱们周星从海外给他调回来。哎，那可太好了！咱儿子啊，在海外经商那么多年，哎，深厚资本，人脉雄厚，估计搬到一个小小的周游根本不在话下。喂，儿子，哎呀，爸的公司遇到点困难，你现在。赶紧赶回来一趟，对对对，买最近的一趟飞机票，一分钟也不要耽误。好，周勇，你在海州商界揭发了你大伯他们公司，他们现在啊，就像是过街老鼠，估计很快就会哭着求婚给你。还不能高兴太早。那几只老狐狸都是不见棺材不落泪的主，我还有下一步棋等着他。那你打算怎么办？兵来将挡，水来土掩。我大概已经猜到他们下一步计划了，那就陪他们活儿呗太可惜，太可惜，太可惜，太可惜！你去哪儿呀？你好，我要去黄河大街上西上好，我得回家。神经病啊，会不会好好说话？对。Taxi, taxi. 要去黄河大街陕西上好。刚才态度太差，那个司机。Need good, good. 哎，先生，我看你长了这黄皮肤、黑头发的，难道你是日本人？你太聪明，这都猜对了呗。那为什么不说日语啊？<笑>这你就不知道了吧？我们老板十岁出国闯荡，美洲五年，欧洲五年，最后啊，亚洲五年，当然要说英语了呀，这样才够国际化嘛。达令，你这次带我回来是不是见家长呀？哎呀，你你看我穿的这身，可以吗？哎呀，咱这样不是挺好的？一天老想那酒没了干嘛呀？新哥，人家可是把青春都给了你了。
，人家就想要一点点安全感嘛。一点点安全感嘛、啊？不是，我这是第一次听说有人有个周星有安全感。你要想要刺激感的话，我到现在可以给你哦。哎呀，不要了，四哥！你看什么看？你个臭开车的，你管好自己的事情就可以了。先生，原来你会说普通话呀？那装什么 A B C 啊？不是你要是就一臭开车，哪那么多逼话呀、啊？小燕，我一句话让你丢了工作，你行？先生，哎，我可是有老婆孩子的，我也需要养家糊口，凭什么因为你一句恶评，就让我丢了工作？你们两个的后座影响我正常驾驶，我说了两句，怎么还成了我的不是？你个死乡巴佬，知不知道顾客就是上帝啊？一点服务精神都没有，比起国外简直差远了、啊。哼，国外，哎，在国外的出租车上就能干那事？国外的司机啊，都会保护客人的隐私的，也不像你这么多废话。这卡里有一万块钱，现在带我去海州最顶级的酒店。如果你想要这钱，就闭上那狗嘴，老实开车。啊、嗯。那可是一万呢，够这个狗东西开一个月的车。新哥，你可真是大方！哎呦，你这个臭司机，还不赶紧谢谢我们老板？国外回来的老板果然出色。哎，你刚才说你们老板十岁就出国经商了？哎呀，红了呀，你有这个本事？没有这个本事，就给我老老实实的忍着。潘哥，记得我吗？哥，你怎么十岁就出了国呢？我怎么记得你十岁还在村里尿炕呢？怎怎么是你、啊？哟，我还真以为你不认识我呢。是吗？你他妈耍我是吧？你自己伸手拦了车，怎么赖上我了呢？你想干什么？没什么，堂哥，咱俩好久不见了，我这当弟弟的不得给你接风洗洗尘呢？你说是吧？嗯，别以为我不知道你干了啥好事，我爸都给我说了。行，既然你什么都知道了，那我也不会绕弯子了。走，我带你去个地方。不是周友，你小子要带我去哪儿啊？哎，你有点法律意识啊！在国外，你这可是限制我的人身自由，是非法的。哥，别紧张，我没想过限制你的人身自由。那你快停车！我不停，这是我的车。你耍无赖是吧？哎，我可没有，这可是我的私家车，也不是我绑你上车的，是你自己拿的。要是你这么说的话，哎，在国外，这算不算恶意诽谤啊？你他妈在搞笑吧？直说吧，你要带我去哪儿？猜啊！我不猜，我告诉你，胳膊是拧不过大腿的。如果你要得罪我在海外的那些资本。我说你吃不了兜着走，别激动，咱俩小时候都是一起长大的，怎么，出了趟国，你和我就不是同类了？啊？不是我跟你这种井底之蛙没什么好说的。大理，要不要报警呀？美女，你也先别急着报警啊，看看我带你们到哪儿了。周星、啊，这个地方眼熟吗？我怎么知道这是哪儿？那你仔细看看，这穷乡僻壤有什么好看的？怎么
你那会儿埋伏好的人准备黑我。哥，你说什么呢？那我可……哎呀，周游啊，别做梦！这黑道白道，国内国外，你玩不玩？一回来就谈钱，俗了点儿。俗？那你国台长不俗呀？周星，看见那个房子了吗？你要有点良心的话，就想想是谁拿钱供你出国的？当然是我爸妈呀！你别一天给我满嘴喷粪，是吗？真的吗？要不要我帮你仔细问？当年，你出国前骗走自己老婆娘家的所有财产，结婚之后拿着钱一走了之。扔下你自己怀孕的老婆，自己在外面混混，你吃香的喝辣的，眼前这个老婆却音信全无，让他等来又等，你觉得对得起人家吗？什么？周西啊，你认识我的时候，你说你是个处男、啊，怎么你连孩子都有了？怪不得你迟迟不肯带我见家长。我心的脸，原来你在我面前装的多金专情，还带着人肉都是假的，你就是你的面子。美女,女啊，这回总算看清他的面目了。女孩子出门在外啊，一定要小心，不要被眼前这个人渣给骗了。周勇，我劝你别太过分。这过分吗？我觉得我只是实话实说啊。什么时候实话实说也成了过分了？我不但要实话实说，而且我要让更多的人知道真相。走，你别动我，你给我手动手动脚的。这就是你在国外学到的真本事，一个嘴上要搅动整个海州的大佬。结果再躲一个你，我在国外怎么样？我爸妈都不管，轮得着你管吗？他们不管是他们不负责。你作为一个男人，就是这么对待自己的结发妻子吗？我告诉你，周瑶，少狗呢，耗子多管闲事儿。男人有本事就能三妻四妾，我一招手，有多少女人往身上扑？这他妈代表我有能力呀、啊！男人有本事就三妻。自己一招手，有多少姑娘了？啊，这说明我有能力呀、啊，是吗？老公，你怎么在这儿？哎，这些人你跑哪儿去了？等等，老公虽然我爱听，但不是随便叫的。我在海外混了这么多年，怎么会有你这样的村妇呢？你说什么？周周西啊，你提上裤子就不认人了是吧？我们孩子都上幼儿园了呀！我没有那样的孩子，我满的别嘴，谁知道？周星，你良心让狗吃了是吧？那可是你的孩子呀！我没有那样的孩子，也没有你这样的老婆，我们早就不是夫妻了。你什么意思？难道我说的不是事实吗？嗯，这么多年你在国内做了什么？我怎么知道？现在。又弄出来个野种，现在知道我发达了，又连通周游这个废物来算计我，啊！不就是想要钱吗？来，说个数，别他妈的用个杂种来恶心我。周星，你他妈真是人面兽心！虎毒毒不食子，你就这么对待你的结发妻子？这个女人是谁？跟你有关系吗？我犯得着跟你解释？不能说是吧？不想说是吧？因为我这么多年来还一直这么想见你，你就这么没良心吗？你在国外快活。都被我们娘俩忘了吧？都他妈怪你周勇
我跟你没有关。还有你，刁蛮的村妇，不行，欺负人家有个姓，不然我打断你的狗腿。你别动我啊！我要是少一根汗毛，我让你们吃不了兜着走。他如果愿意改，我还能再给他一次机会。嫂子，你还喝不知道他是什么样的人吗？看来你们也不敢拿我怎么样，啊？来，这卡里有十万，从此咱们两清。你觉得我就是为了这点钱吗？不要敬酒不吃吃罚酒，我愿意施舍给你，你就好好拿着。钱吗？吗周星，我劝你做个人。你要有一丁点儿良心的话，就好好跟人家道歉认错。<笑>我一个归国海归，你让我像一个村妇，还用你这个出租车司机道歉啊？啊？我觉得当牛做马，好短，倒挺适合你的。哎呀，再看看你这张脸，天生就是一个受气包的。嗯，打从娘胎起来就是受气的料。我骂你，那是给你脸了。窝囊废，是，你真的是太狂。我狂是有狂的资本，嗯，赚钱狂的钱。你们家穷的叮当乱响，充其量就是我们周家的一条狗。郭老师，不代表我没有原则，都是成年。你以为你还能像以前一样欺负我？哼<笑>，打小就是个窝囊废，受气包。老他妈让你忘东，你就不敢忘西。还有你那穷鬼老爹，都是我们周家的两条狗而已。<笑>就冲你这句话，今天我就好好收拾收拾你。你给我等着！你给我等着！奇怪了，哎，这航班没有延误，那咱儿子怎么还没有回来呀？就是呀、啊，这按理说早到了。不行，我不放心，我得给咱儿子打个电话，我可等不及了。哎，不会出什么事了吧？这能出啥事儿啊？哎，会不会一落地，跟那些狐朋狗友一起鬼混去了？哎，你能不能说点好话呀？公司在断崖式的亏损，咱们以后可就指望小星了。哎呀，行呐，你不要整天再看你那阵破数据了。等咱儿子回来，你看他怎么收拾不周游那个小王八蛋，还想让我们倾家荡产，他做梦去吧！哎呀，好多事情你不懂，商场如战场，不要把任何事情看得那么简单。哎呀，你心就你懂。就你看，整天愁眉苦脸。哎，肯定是儿子回来，快去开门去。啊！爸，我我我的手，爸。哎、爸，儿子，我我的手。这怎么样？哎呀，哎呀，欺负人呐、啊！你们这种没文化的乡巴佬，真是太欺负人了。是周星先动的手，而且若要论欺负人的话，是你们欺负人在先吧？哎，我当初就说嘛，不能娶这种乡下的野女人。你看看吧，把咱儿子欺负成啥样子了！要不我们家周星不管怎么样，你也不能动手打人呀、啊。你先看看别人家的女儿再说吧。你家儿子是人，别人家的女儿就不是人了，是吗？你知道你儿子干了什么好事吗？骗人家姑娘未婚先孕，然后骗财骗色，出了国抛妻弃子。你自己说是谁更过分？小青，你什么时候有的孩子？啊？我跟你妈怎么不知道？爸，我。
，这事说来话长啊，我只是犯了一点男人都会犯的小错误。你，妈！老李，你这次带我回来，是不是见家长呀？哎呀，你你你看我穿的这身，可以吗？哎呀。咱这样不是挺好的吗？一天老想那远了没了干嘛呀、啊？新哥，人家可是把青春都给了你了，人家就想要一点点安全感嘛。这就是你们好儿子干的好事儿，在国外啊又勾搭一个女人，不但如此，还自称自己是日本人。这就是你们养的好儿子，周星，我们周家的脸都让你给丢尽了。我我我打死了，我打死了，我看打你都是揪的，你个败家门的东西，我打死了，你乱了乱，打死了，打死你了，你他妈的还说自己是日本人啊？我们周家的老脸都让你给丢光了，让我以后怎么在海州混呀？放开，跪下！错了，是是我对不起周家。哟，小姐，你这一回来就让人弄成这个样子，改走犹豫了才好。你会闭嘴吧？你有点破事我不成。那不都是周游那个小子害的吗？咱之前一个人没躲他，现在是两个人了，还能让他得了？也不知道那个杂碎哪儿采的狗屎啊！现成了最灵能的总裁，怎么还把气出那样子？现整个海州的商界见到他都要让他。那怎么着啊？这就认怂了，明天亲自上门向他道歉。一对五，嘿，晚上一对 K。这孙子，更容易吃。你看你，那他妈还不上我那下跪吗？啊，你玩我？你先别急啊，兄弟，我有必要耍你吗？我现在恨不得把周游那小子的骨头都给咬碎了。行，那爹相信你一次。<笑>只要你照我说的做呀，我保证让他回头给你磕一百。嗯，爸，对不起。对不起。我们错了，我们错了。既然你们现在知道错了，那就按照当初约定的来吧，跪下道歉。哎，周游，哎，再怎么说，我们也是你的长辈吧？我们给你跪下，你不怕折你的寿吗？谁让你们给我跪了？是给爷爷跪下道歉。算了，都是自家孩子，就算了。你们知道错就好，我人老了，也不图你们什么了。只要你们真心认错，我也就原谅你们了。爸，我们不该有贪心的，这是您辛辛苦苦打下的家业，你怎么分，我们绝无二话。好，你们都是我一把带大，这手心手背，我哪个不心疼啊？老大，你说是吧？啊，是是是，是吧？周星，该你了，跪下道歉。周游，你。想绑匪吗？你在海外注册的那几家皮包公司，还有你们家在海州的那几家公司，我分分钟就让他们能让气泡一样破灭。男儿膝下有黄金，就看这钱你要不要。周游，算你狠，算我狠。当初你怎么对我的，我只不过是让你如数奉还而已。哼，你也别得意的太早了。行了，别废话，这么多人等着呢。再怎么说，他还是你哥，怎么就算了？爸，他们不是要真心道歉吗？我只不过是给他们一个诚意的机会罢了。这点面子都放不下的话，那我怎么知道他们以后会不会变本加厉？儿子
，要不你就忍一忍吧。咱们家那公司可是我跟你爸半辈子的心血啊！不是妈，你你怎么跑他那儿去了？呀，儿子，啊，忍一时风平浪静，退一步海阔天空的儿子。退一步海阔天空的儿子。行了，我就要你个态度，朝那边给爷爷跪。爷爷，我错了，知错就好，家和万事兴啊！爷爷，我都这个岁数了，你说我要钱有啥用？还不都是留给你们这些娃娃的吗？爷爷说的对，小心啊！我还真得给你唠叨两句。这君子爱财，取之有道，不是什么钱都能挣的。这不义之财呀、啊，咱们不挣。啊，哎，爷，我明白了。爸，我错了。大媳妇儿，我错了。别这样，你们也辛苦了。来，起来，起来，哎，起来。爸，都是我糊涂，我把钱看得太重了。别说这个了，今天呢，咱们难得都凑到一块儿。老二啊，给咱们订了个饭店，咱们一起去吃个团圆饭啊。哦，啊，时间差不多了。帝豪饭店腾龙阁，周游，你先去安排一下。我和爷爷、大伯他们一会儿就到。好，来，爸，来走走吧。哎，好，好，好，好，来，爸，慢点啊。哎，哎，哎，慢点，好，好，好，好。都走吧，赶紧了，杜姨。事情办怎么样？放心吧，大哥，我刚给他们换过刹车片，保证他们一会儿路上开的停不下来。周游啊，周游，是你比我重。到了那边可别怪心不我呀。哎，快走，快。爷爷，我这车没油了，我加个油立马就过来。你们先过去。哎，乖孙子，我们等你啊，快点来啊！好，爷爷啊，来上车吧。哎，好好好。老孙子还敢让我下回？去那边等我去吧，你。去，跟上，一会儿他们死的时候呀、啊，给我拍几张精彩的照片。是，大哥。怎么样？你给他们跪了一下，换他们一家四口，值不值？别占着手旁边的头，丢人的又不是你。大家都是兄弟，别那么计较。这以后这海州没了他周游，就是咱兄弟俩的天下。谁呀、啊？要跟你做兄弟，这白天走路都得看着点吧？你不也是他亲堂兄吗？要是按兄弟算，你比我更亲。这条该死的臭手呀，终于是解决掉了。大哥，如你所料，周游他们那车直接从高架桥上飞下去了，现在人都炸成肉泥了。<笑>走，开着呢。我操你妈！你个傻逼，没看老子车出去吗？哎，你们出去干什么？难不成是找我尸体？你你怎么在这儿？我当然在这儿，不然不就中了你们的诡计了吗？怎么可能？我他妈亲眼见你上了车！就算我上了车
，那也会没事的。楚楚和老爷子已经平安到达饭店了。乖，我他妈！你们先吃啊，我一会儿就到。啊，吴毅，你气不气？我们不仅没事儿，而且还过得很好。你越是想算计我，我们就偏偏越过得很好。这他妈到底怎么回事儿？这他妈到底怎么回事儿？这还多亏了你这位兄弟，及时告诉我消息。周哥，你们刚刚是答应过我的，只要我向你报告，你就会放过我的。卢毅，周星，我本来不想跟你们计较，但现在人证物证俱在，你们这个杀人未遂，怕是坐实了。爹，爹，我我我，这这这一切都是他指使的，我我不是我干的。自己啊，好不好？你不要报警啊，你想喝多少都给你啊。这次会到这儿结束吗？周星，车里坐的可是你亲爷爷。你怎么能下去吃？我没有良心，我不是人，我畜生不如。<笑>老四啊，老四，人心大了，狗都不吃。你怎么能下手这么狠？嗯，老子天算地算，真他妈没想到能栽到你这个废物手里，真他妈滑稽。行了。有什么话，去跟警察说，啊。